నందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకు సహోదరులకు మన ప్రశస్తమైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని దర్శించడానికి దేవుడు మనకు దయచేసిన ఈ సమయాన్ని బట్టి నేను ప్రభు కొందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తు నన్ను సహోదరులారా గడిచిన రెండు వారాలుగా మనము ప్రార్థన అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చాం మొదటి వారంలో ప్రార్థన అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో అది లేకపోతే క్రైస్తవుడు ఈ యొక్క పాపంతో నిన్న లోకంలో జీవించలేడని మనం తెలుసుకున్నాం అలాగే కాదు ఇంకా కూడా రెండవ భాగంలో మనం చూస్తే మనకు శ్రమ కలిగినప్పుడు లేదు మనకి ఏదైనా వేదన కలిగినప్పుడు బాధ కలిగినప్పుడు మనము మనుష్యుల వెనక పరిగెత్తకుండా లేదు రాజకీయ నాయకులు లేదా సమాజంలో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు అని దాని వెనక పరిగెత్తకుండా వాక్యం వైపు చూస్తూ దేవునికి ప్రార్థన చేయాలని గడిచిన వారాలలో చూసాం మరి ఈరోజు కూడా నేను మరి యొక్క అంశాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేయడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ఏం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దేవుడు మనకి ఆరోగ్యాన్ని ఆయుష్కాలాన్ని ఇచ్చాడు అనేకులు రక్షించబడకుండా పాపంలో ఉన్నారు కానీ నీవు నేను మాత్రము రక్షించబడ్డాం యస్సు క్రీస్తుని గురించిన సంతోషాన్ని ఆయన ఆనందాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం అయితే రక్షించబడిన మనము ప్రార్థన చేయడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే అది ఎటువంటి ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది ఒక క్రైస్తవుడు ప్రార్థనా జీవితాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది ఎంత ప్రమాదాన్ని కొనితిస్తుంది ఆ క్రైస్తవుడు నిర్లక్ష్యం చేసే ఆ ప్రార్థన జీవితము ఎవరిని గాయపరుస్తుంది ఎవరి గుండెని చీలుస్తుంది అనేటువంటి విషయాలు ఈరోజు నేను మీ ముందు తీసుకొస్తున్నాను ఎందుకంటే నేటి సమాజంలో మనకి గడిచిన వారంలో చెప్పుకున్నట్టుగా చాలామంది బోధకులు ఉన్నారు ప్రవక్తలు ఉన్నారు ఎంతోమంది టీచింగ్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎన్నో అద్భుతాలు చేసేవాళ్ళు ప్రవచనాలు చెప్పేవాళ్ళు చాలా వేల మంది ఉన్నారు కానీ ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు పరలోకంలో ఉన్న దేవుని సన్నిధిని భూమి మీదకి తీసుకురాగలిగిన ప్రార్థనా పరులు చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే ఉన్నారు ఆకాశంలో ఉన్న సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి కూడా శాసించగలిగిన ప్రార్థనా పరులు యహోశ్వ లాంటి వాళ్ళు నేటి దినాలలో చాలా అరుదుగా ఉంటారని మనము తెలుసుకోవాలి అయితే సహోదరులారా ఏ మాత్రము జ్ఞానము లేని ఆ కాలంలోనే అలాంటి ప్రార్థన పరులు అవసరమైతే నేటి అపవాది కడవరి దినాలలో మరి ఇంకెంత అధికమైన ప్రార్థన పరులు నేటి సమాజానికి కావాలో మనం తెలుసుకోవాలి కనుక వాక్యమును వినిచున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైతే యేసు క్రీస్తున్నందు విశ్వాసం ఉంచారో అది ప్రకటించే నేను కావచ్చు వింటున్న మీరు కావచ్చు ఎవరైనా సరే ప్రార్థనా జీవితాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మనము సుఖానికి అలవాటు పడి లేదా ఏం ప్రార్థన చేస్తాంలే అని మనం గనక నిరసించినట్లయితే దాని ఫలితము ఎంతోమంది నాశనానికి కారణమవుతుంది అది ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనే విషయాన్ని ఈరోజు వాక్య భాగంలోకి చూద్దాం అయితే వాక్యంలో నేను అంశాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా కొన్ని విషయాలు మీకు ప్రభు నందు తెలియజేయాలని ఆశపడుతున్నాను యస్సు క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి అని అన్నట్లయితే రోగగ్రస్తుల్ని స్వస్థపరచడానికి కాదు చచ్చిపోయిన వాళ్ళని బ్రతికించి అద్భుతాలు చేయడానికి కాదు ఆయన వచ్చినటువంటి ఉద్దేశాలలో ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశము ఒకటిగా మనం చెప్పుకున్నట్లయితే తప్పిపోయినటువంటి మానవుణ్ణి అంటే దేవునితో సహవాసంలో నుంచి పడిపోయిన వాణ్ణి పాతాలానికి అంచుల చొప్పు అంచులలో నడుస్తున్న వాణ్ణి తిరిగి పరలోకానికి చేర్చడానికి నశించిన దానిని వెతకి రక్షించడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడని మనం తెలుసుకోవాలి అంత మాత్రమే కాదు ఆయన ఒకసారి ఉపమానంలో చెప్తాడు తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు ఉన్నా కూడా ఆ తొంభై తొమ్మిది మంటిని ఒక దగ్గర వదిలేసి ఒక్క గొర్రె కోసం ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు అని లేఖనంలో ఉపమానం ద్వారా ప్రభు మాట్లాడాడు ప్రియమైన సహోదరులారా ఒక గొర్రె తప్పిపోయినందుకు ప్రభు వారు తొంభై తొమ్మిది మంది నీతిమంతుల్ని వదిలేసి తప్పిపోయిన గొర్రె కోసం పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అయితే ఒక గొర్రె తప్పిపోయినందుకే దేవుడు కొండలు గుట్టలు ఎక్కి వెతికినప్పుడు ఇంతమంది నశించిపోయేటప్పుడు ఆ దేవుని యొక్క గుండె ఎలాగ కొట్టుకుంటుందో మనం ఆలోచన చేయాలి ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తున్న విశ్వాసం ఉంచిన వ్యక్తిగా ప్రతి క్రైస్తవుడికి నేను నామకార్ధ క్రైస్తవుల గురించి మాట్లాడటం లేదు ఎందుకంటే నామకార్ధ క్రైస్తవులు వాళ్ళ తాత ముత్తాతల పాస్టర్ల గురించి మాట్లాడతారు నేను పుట్టుకతో క్రైస్తవుడిని చెప్తారు వాళ్ళకి లోక సంబంధమైన కార్యాలలో అధిక ఆసక్తి ఉంటుంది యేసు క్రీస్తు వాళ్ళకి అన్ని దేవుళ్ళు ఎలాగో యేసు ప్రభువు కూడా వారికి అలాగా 
అలాంటి ప్రార్థన చేయని వాక్యం చదవని చేవచ్చిన క్రైస్తవుల గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు ఎవరైతే యేసు క్రీస్తు నన్ను విశ్వాసం ఉంచారో ఎవరైతే దేవుని కొరకు ప్రాణాలు అర్పించినంతగా ప్రభు కొరకు నివసిస్తున్నారో వారి కోసమే నేను ఈ వర్తమానాన్ని మాట్లాడుతున్నాను ప్రియ సహోదరుడా దేవుని యొక్క గుండె నశించిపోవు ఆత్మల పట్ల తీవ్రమైన ఆవేదన కలిగి ఉంది ఆయన నశించిపోయిన వాళ్ళని వెదకి రక్షించడానికే ఈ లోకానికి వచ్చాడని మనం తెలుసుకోవాలి ఈరోజు నేను రక్షించడానికి గల కారణం ఏంటంటే నీ చుట్టుప్రక్కల వారు నశించిపోకుండా నీ ఇంటి ప్రక్కన ఉన్నవారు నీ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నవారు నువ్వు పనిచేసే చోట ఉన్నవారు ఏ ఒక్కడు కూడా నశించిపోకూడదని దేవుడు ఉద్దేశించిన వాడై నిన్ను ఆ స్థలంలో నాటాడు సో ఇది దేవుని యొక్క వాంఛ మీకు లేఖనంలో ఒక వాక్య భాగాన్ని నేను చూపిస్తాను హెచ్కేల్ గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనం అక్కడ ఇలాగూ మాట రాయబడింది ఏమిటంటే దుష్టులు మరణము నొందుట చేత నాకేమాత్రమైనా సంతోషం కలుగున వారు తమ ప్రవర్తనను దిద్దుకుని బ్రతికితే నాకు సంతోషం అంటాడు యస్సు క్రీస్తు వారు దుష్టులైనంత మాత్రాన వీడికి ఇది జరగాల్సిందే వీడు నాశనమైపోవాల్సిందే అని కోరుకునేటువంటి దేవుడు కాదు ఈరోజు నీకు వ్యతిరేకంగా చాలామంది మాట్లాడి ఉండొచ్చు దేవుణ్ణి నీ ఎదుట అవమానపరుస్తూ చాలామంది దుష్టత్వాన్ని కనపరిచి ఉండవచ్చు నీకు ప్రభువుని గురించిన వివాదంలో చాలామంది నిన్ను వ్యతిరేకించి ఉండొచ్చు వాళ్ళు నిజంగా దుష్టులుగానే ఉండొచ్చు అయితే ప్రభు అంటున్నాడు నిజంగా వాడు దుష్టుడే నువ్వేమనుకుంటావో తెలుసా వాడు చస్తే బాగున్ను దేవుని యొక్క ఉగ్రత వాణి మీదకి దిగి దేవుని యొక్క కోపము వాడి మీదకి వచ్చి వాడు నశించిపోతే బాగున్ను దేవుని గొప్ప సాక్ష్యం అని అనుకుంటారు అయితే ప్రభు యొక్క మనస్సు వేరేగా ఉంది ఆయన ఏమంటున్నాడు తెలుసా వాడు దుష్టుడే కాదని నేను చెప్పలేదు అయితే వాడు చనిపోయినప్పుడు మాత్రం నేను ఏ మాత్రం కూడా సంతోషించను దుష్టుడు వాని పాపంలోనే చనిపోయి పాతాలానికి వెళ్ళడము దేవునికి ఇష్టం లేదు అంటున్నాడు వాడు మారు మనసు పొందాలని నేను ఎంతగానో అభిలాషపడుతున్నాను ఇది దేవుని యొక్క వాంఛ నీతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో దుష్టులు ఉన్నారు కదా నీతో ఉన్నటువంటి వారిలో పాపులు ఉన్నారు కదా నువ్వు తిరిగేటువంటి వారిలో అపవిత్రులు ఉన్నారు వ్యభిచారులు ఉన్నారు దొంగలు ఉన్నారు అటువంటి సమాజంలో నువ్వు ఉన్నావు పలాన వాడు దుష్టుడు అని నీకు తెలిసినప్పుడు పలాన వాడు పాపి అని నీకు తెలిసినప్పుడు వాడి నాశనాన్ని కాదు మనం కోరుకోవాల్సింది ప్రభు అంటున్నాడు వాడు మారు మనసు పొందాలి వాడు మార్పు చెందాలి వాడు నాతో కూడా ఉండాలి అని ఆ తండ్రి యొక్క ఆవేదన ఇది నశించిపోయేటువంటి ఆత్మల పట్ల దేవుని యొక్క గుండె ఇంతలా కొట్టుకుంటుందని మనం తెలుసుకోవాలి దేవుని యొక్క హృదయ స్పందనను ఎవరు ఎరుగుతారంటే ఆయన హృదయానికి దగ్గరగా చెవి ఆంచిన వాడే లోక సంబంధమైన గడబిడలతో ఉన్నవాడికి దేవుని యొక్క హృదయ స్పందన వినబడదు ఎవడైతే ప్రభు మీద ఆనుకుంటాడో ఎవడైతే ఆయన వైపే చూస్తుంటాడో ఎవడైతే ఆయన కన్నీరు గమనిస్తాడో ఎవడైతే ఆయన ఆలోచనలు పసిగడతాడో వాడికి మాత్రమే దేవుని యొక్క ఆంతర్యం అర్థమవుతుంది ఈరోజు నువ్వు ప్రభు నన్ను నివసించుచున్న వాడవైతే దుష్టులు నాశనించడం దేవునికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు వాళ్ళు మారు మనసు పొందాలి ఎందుకంటే ప్రభువుకు తెలుసు ఏ ఒక్కడు పాతాలానికి వెళ్ళినా అక్కడ ఉండబోయేటువంటి శిక్ష చాలా భయంకరమైనది ఎందుకంటే దయ్యాలే ఒకసారి దేవుని బతిమలాడతాయి ఏమని అయ్యా మమ్మల్ని పాతాలంలోనికి పంపించవద్దంటాయి మరి పాతాలంలోనికి వెళ్ళడానికి దయ్యాలే భయపడుతున్నాయంటే అక్కడ ఎంత క్రూరమైన శిక్ష ఉందో మనం తెలుసుకోవాలి సహోదరులారా అందుకే దేవుడు అంటాడు ఎవరు కూడా నశించిపోవడం అనే దానికి ఇష్టం లేదు అందుకే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మారు మనసు పొందాలని దేవుడు మరి ఒక చోట చెప్తున్నాడు మీకు ఈ వచన భాగాన్ని కూడా చూపిస్తాను మొదటి తిమోతి రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో ఇలాగూ రాయబడి ఉంది మనుష్యులందరూ రక్షణ పొందాలని కోరుతున్నాడు సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలని కోరుతున్నాడు అని రాయబడి ఉంది అంటే దేవుడి యొక్క వాంఛ ఏంటంటే ప్రతి మనిషి ఎందుకంటే పాతాలం అనేది అతి భయంకరమైన స్థలమని మానవుల కొరకు దేవుడు దానిని ఏర్పాటు చేయలేదని దేవుడు అంటాడు తీర్పు దినాన ప్రభు మాట్లాడే ఒక మాటని లేఖనంలో రాయించాడు ఇదిగో నన్ను విడిచి అపవాదికి వాని దూతలకు అని వాడాడు సో అది మనుషుల కొరకు చేయబడలేదు అది అపవాదికి వాడిని దూతలకు చేయబడింది అయితే మానవులు అపవాది చేతిలో పట్టుబడ్డారు కాబట్టి ఈ విధంగా వాళ్ళు వెళ్ళక తప్పలేదు అయితే దేవుడు అంటున్నాడు దాని నుంచి తప్పించబడాలి ప్రతి మానవుడు వాడు ఎంత శత్రువైనా సరే వాడు ఎంత దుష్టుడైనా సరే ఆ పాతాలం నుంచి తప్పించబడాలని మానవులందరూ రక్షణ పొందాలనేది యేసు ప్రభు యొక్క వాంఛ 
మరి ఈరోజు జరుగుతుందా అంటే జరగడం లేదండి చాలామంది క్షణ క్షణము పాతాలానికి గుంపులు గుంపులుగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఒకసారి ఆలోచించండి పాత నిబంధనలో ఏబు అనేటువంటి భక్తుడు ఉన్నాడు మీరు గనక బైబిల్ చదివి ఉంటే ఆ ఏబుకి ఒక్క దినాన్నే కుమారులు కుమార్తెలు చనిపోతారు ఏబు చాలా తీవ్రమైన వేదనకి గురైనట్లుగా మనం చూస్తాం మరి మనము వార్తల్లో చదువుతూ ఉంటాము ఒక్కగానొక్క కుమారుడు చనిపోయాడని ఒక్కగానొక్క కుమార్తె బస్సు కింద పడి చనిపోయిందని చూసినప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆవేదన వర్ణనాతీతం మరి శరీర సంబంధమైనటువంటి బంధాలు కలిగిన మనము శరీర సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగిన మనమే ప్రేమను గురించి ఇంతగా దుఃఖపడినప్పుడు మన వాళ్ళు మనల్ని వదిలిపోయినప్పుడు బాధపడినప్పుడు మరి జీవం గల దేవుడు అను దినము పాతాలంలో పడుతున్న మనుషులను గురించి తన కుమారులు కుమార్తెల యొక్క ఆత్మలను గురించి ఆ దేవుని యొక్క గుండె ఎంతగా బ్రద్దలవుతుందో ఎవడు గ్రహించాడు నువ్వు తెలుసుకున్నావా ఎంతసేపు నన్ను గురించి ఆలోచన నిన్ను గురించి ఆలోచన నీ కుటుంబాన్ని గురించి ఆలోచనే కానీ దేవుని యొక్క ఆశలను గురించి దేవుడు చూస్తున్నటువంటి ఈ నశించిపోయే ఆత్మల గురించిన భారం ఎంతమందికి నాటు హృదయాల్లో ఉంది సహోదరులారా దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు ప్రతి ఒక్కరూ మారు మనస్సు పొందాలి ఇదే నేను కోరుకున్నది అందుకోసమే లోకానికి వచ్చాను అందు కొరకే మానవుల కొరకు ప్రాణాన్ని అర్పించాను అయితే దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను చాలామంది రిజెక్ట్ చేస్తారని మరి ఈరోజు మనము వాక్యానుసారంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకని ఈ విధంగా వాళ్ళు రక్షణ పొందలేకపోతున్నారు అని మనం గనక చూసినట్లయితే రెండవ కొరిందీలు నాలుగు నాలుగులో ఈ మాట రాయబడి ఉంది రెండవ కొరిందీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉందంటే ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత యేసు క్రీస్తు యొక్క మహిమ ప్రకాశము ఈ అన్యజనులకు కనబడకుండా లేదా అవిశ్వాసులకు కనబడకుండా వారి మనోనేత్రాలకి గుడ్డితనాన్ని కలగజేశానని రాయబడి ఉంది ఇక్కడ మీరు బైబిల్ ఇంగ్లీష్లో చదివితే ద గాడ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అని రాశారు ద గాడ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అంటే ఈ లోకానికి దేవుడు అంటే యేసు ప్రభు దేవుడు కాదా అని అనకండి ఎందుకంటే ఆయన లోకాన్ని నరులకు అప్పగించాడు నరుడు సాతానుకు అప్పగించాడు ఆ విధంగా అధికారం వెళ్ళింది కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంలో వాడి పరిపాలన గురించి దేవుడు మాట్లాడాడు అయితే ఇక్కడ గమనిస్తే ఇక్కడ అపవాది ఈ అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రాలకి గుడ్డితనాన్ని కలగజేశాడని రాయబడి ఉంది వాళ్ళు గుడ్డితనంలో ఉన్నందువల్ల యేసు క్రీస్తు యొక్క మహిమ ప్రకాశము ఉన్నప్పటికీ వారు చూడలేకపోతున్నారు కారణం ఏంటంటే సాతాను వారి కళ్ళను గంతలు కట్టాడు గంతలు కట్టి వారిని బందీలుగా చేసుకొని ఆడిస్తూ ఉన్నాడు అందుకే ప్రభు అంటాడు నా జనులు రక్షణ పొందాలంటే నా జనులు మారు మనసు పొందాలంటే ముందు అపవాది బారి నుంచి వాడిని విడిపించాలి అపవాది యొక్క గుడ్డితనము నుంచి వారిని విడిపించాలి వారిని విడిపించడానికి నేడు దేవుడు నిన్ను నన్ను ఏర్పరచుకున్నాడన్న విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలి యేసు ప్రభు ఎవరిని కూడా ప్రణాళిక లేకుండా ఏర్పరచుకోడు ఎవరిని కూడా ఊరికే బై ఛాన్స్ ఏదో ఆటోమేటిక్గా లాక్కోడు దేవుడు ఒక వ్యక్తిని రక్షించాడు అని అన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తి అనేక మందిని రక్షించడానికి సన్నద్ధుడు అవ్వాలని దేవుడు కోరుతాడు లేఖనంలో మనము ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు చూసుకుంటే దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ అనేకులను రక్షించువారుగానే ఉన్నారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే బైబిల్లో రాసిన మాట సీయను కొండ మీద రక్షకులు పుట్టుదురు అన్నాడు అంటే భవిష్యత్తులో అనేకులను రక్షించే వాళ్ళని లేవనెత్తుతాను అన్న అర్థాన్ని చాలా ఉంది కనుక ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత నుంచి మనము మన దేవుడు కోరుకున్న వారిని తప్పించాలి ఈరోజు నువ్వు ఆలోచించు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ ఇంటి ప్రక్కన ఉన్న వారందరూ మారు మనసు పొందారా నీ ఇంటి పైన ఉన్న వారందరూ మారు మనసు పొందారా నువ్వు కాలేజీలో ఆఫీసులో గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో పనిచేస్తున్నావు కదా నీతో మాట్లాడే ప్రతి సహోదరుడు మారు మనసు పొందాడా కానీ చాలా రోజులుగా వాళ్ళతో తిరుగుతూనే ఉంటాం వాళ్ళకి గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్తాం గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్తాం గుడ్ నైట్ చెప్తాం హాయ్ అని చెప్తాం అన్నీ చెప్తాం కానీ నీకు ఒక విషయం తెలుసా వాళ్ళ ఆయుష్ కాలము ఎప్పుడు ముగించబడుతుందో నీకు తెలియదు ఒక్కసారి గనక వాళ్ళు జారిపోతే నీతో తిరిగే వాళ్ళు రేపు ఉదయాన ఉంటారో ఉండరో తెలియదు సో వారికి మనము నిశ్చయముగా రక్షణను కలిగించాలి రక్షణ గురించి ప్రకటించాలి అయితే ఇక్కడ ఒక వెంటనే ఒక ప్రశ్న వస్తుంది బ్రదర్ మనం ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు వినడం లేదు అన్న విషయం కూడా మనకు వస్తుంది దాని గురించి నేను ఈ వర్తమానం చివరిలో మాట్లాడుతాను అయితే ప్రియ సహోదరులారా మనతో ఉన్నటువంటి వారికి ఆ క్రీస్తు సువార్త ప్రకాశించాలి అంటే ఆ గుడ్డితనంలో నుంచి వారు బయట రావాలంటే ప్రాముఖ్యంగా రెండు విషయాలు చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకటి సువార్త ద్వారా 
బైబిల్లో చెప్పాడు సువార్త ప్రకటనను వెర్రితనము ద్వారా వారిని రక్షించడం దేవుని దయా సంకల్పం సో సువార్త ద్వారా మనం వారిని రక్షించగలము రెండవది ఎడతెగని ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే మనం రక్షించగలము మొదటి విషయాన్ని మనం చూస్తే నేటి దినాలలో సువార్త సభలకి ఏమాత్రం కొదవలేదు ఏ ఇంటిలో పట్టినా ఏ గ్రౌండ్లో పట్టినా ఎక్కడ పట్టినా సువార్త సభలు కొదవ లేకుండా జరుగుతూ ఉన్నాయి గ్రౌండ్లు నిండిపోతూ ఉన్నాయి ఎక్కడ పట్టినా దేవునికి గొప్పగా మహిమకరంగా జరిగినటువంటి ఈ సభలు ఆ సభలు అనేటువంటి మన వాళ్ళు అద్భుతంగా మ్యాగజైన్లో తెల్లారి వేసేస్తారు నాకు ఒక విషయం అర్థం కాలేదండి దేవునికి ఘనంగా జరిగిందని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు అంటే అధిక మంది జనాలు వచ్చినందు వల్ల చెప్తున్నారా లేదా అనేకులు రక్షణ పొందినందు వల్ల చెప్తున్నారా నాది ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే బైబిల్ ఏమంటుందంటే రోగులకే కానీ ఆరోగ్యం గల వారికి వైద్యు డక్కర్లేదని ప్రభు చెప్తున్నాడు మనకు జరిగేటువంటి సభలలో వంద నుంచి తొంభై ఐదు శాతం వందలో తొంభై ఐదు శాతం మంది క్రైస్తవులే ఉంటారు ఇంకా కూడా మించితే తొంభై ఎనిమిది శాతం క్రైస్తవులే ఉంటారు అన్నీలు చాలా తక్కువగా ఉంటారు ఆదివారం వర్తమానం వింటారు ఇంకొక సభలో వింటారు ఇంకొక సభలో వింటారు జనములు ఎక్కువగా వస్తే బాగా సక్సెస్ అయిందని జనాలు తక్కువగా వస్తే అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అయిందని మనము రాజకీయ నాయకుల మాదిరిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా సభలు అనేవి క్వాంటిటీని బట్టి చూడడు క్వాలిటీని బట్టి చూస్తాడు రోగులు లేనటువంటి సభ లేదా అన్యులు లేనటువంటి సభ దేవునికి ఏమాత్రమూ సంతోషకరమైంది కాదు మనము ప్రకాశించాల్సిన సువార్త చెరపట్టబడిన వారి మీద చెప్పాలి సో ఈరోజు జరిగేటువంటి సభలలో చాలామంది అన్యులు అనేవాళ్ళు లేరు విశ్వాసులే వస్తారు విశ్వాసులే వింటారు విశ్వాసులే వెళ్తారు సో ప్రభువుకు మహిమకరంగా జరగాలంటే కొన్ని వందల మంది అన్యుల్ని రక్షించాలి లేదా ఒక్క వ్యభిచారైన మారు మనసు పొందాలి ఒక్క అపవిత్రుడన్న పవిత్రుడుగా మారాలి అప్పుడే ఒక్క పాపి విషయంలో కలిగే సంతోషానికి ఆ సభ అర్హత సాధిస్తుంది అలా లేని సభ ఏనాటికి ప్రభువుకు మహిమకరమైంది కానే కాదు అయితే సహోదరులరా అన్నీ అలా ఉన్నాయని నేను అనడం లేదు కానీ చాలా వరకు అలాగే జరుగుతున్నాయి నేటి దినాలలో సువార్త సభలు వ్యాపార సభలుగా మారిపోయాయి మనుషులు తమను తాము చూపుకునే సభలుగా మారిపోయాయి దానివల్ల గుడ్డి వారు మరింత గుడ్డివారుగా బానిసత్వంలో ఉన్నవారు మరింత బానిసత్వంగా మారిపోతున్నారు ఈ పరిస్థితి నుంచి మారాలని మనం ప్రభువుని వేడుకోవాలి సహోదరులరా రెండవది నేను చెప్పే అంశము త్వరగా ముగిస్తాను ప్రార్థన ప్రార్థన అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైందని నేను చాలాసార్లు చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు నేను చెప్పే అంశంలో కూడా ఇది ప్రాముఖ్యమైంది ఎందుకంటే నీకు దేవుడు ఒక విషయాన్ని రివీల్ చేసినప్పుడు లేదా పలానా వ్యక్తి చనిపోతాడు లేదు పలానా వాళ్ళు నశించిపోతారని దేవుడు నీకు చెప్పినప్పుడు నువ్వు నాకు గాంగ దేవుడు చెప్పాడని అనుకోవడానికి కాదు దేవుడు నీకు చెప్పడంలో ఆంతర్యం ఏంటంటే నీవు వాని కొరకు ప్రార్థిస్తావని నీకు అనిపించవచ్చు నేను ప్రార్థిస్తే మారుతాడా అంటే ప్రార్థిస్తే మారుతాడో లేదో సెకండరీ కానీ ప్రార్థించడం మాత్రం నీ బాధ్యత ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు లేఖనంలో మనం పాత నిబంధనలో గమనించినట్లయితే ఇక్కడ అబ్రహాంతో ఆది కారణం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో అబ్రహాంతో సంభాషణ కొనసాగుతుంది మమ్రే అనేటువంటి సింధూర వృక్షం కింద ఆది కారణం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అబ్రహాంకి దేవునికి సంభాషణ జరుగుతుంది ఆ భోజనము అంత అయిపోయిన తర్వాత యహోవ దేవుడు మనసులు ఇలా అనుకుంటాడు నేను చేయబోయే సంగతిని దాచిపెట్టేదా అబ్రహాంకి చెప్పకుండా లేదు అతడు చాలా గొప్పవాడు అవుతాడు కనుక నేను ఈ విషయాన్ని రివీల్ చేస్తానని అబ్రహాంకి చెప్తాడు అబ్రహాంకి చెప్పడము అబ్రహాం ఏదో గొప్పవాడని అబ్రహాంకి చెప్పకపోతే ఏదో అవుతుందని కాదు అబ్రహాంకి దేవుడు స్నేహితుడు అందుకే స్నేహితుడు విషయాన్ని షేర్ చేసుకున్నట్టుగా షేర్ చేశాడు అదేవిధంగా అబ్రహామే కాదు నేను మిమ్మను స్నేహితులను పిలుస్తున్నానని ప్రభు అన్నాడు అంటే ఈ వాక్యం వినుచున్న నీవు వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న నేను వాక్యాన్ని చెప్పుచున్న నేను కానీ మీరు కానీ వినేవాళ్ళు మనం అందరం కూడా దేవుని స్నేహితులము ఈరోజు ప్రభు నీతో అంటున్నాడు నీ సహోదరుడు లేదా నీ కొలీగ్ లేదు నీ ఇంటి వారు నీ పై ఇంటి వారు నీ వెనకింటి వారు లేదు నీతో ఉన్నటువంటి వారు నశించిపోతారని దేవుడు నీతో అంటున్నాడు మరి అబ్రహాము ఏం చేశాడు అబ్రహాం తన్నాడు అబ్రహాము నేను లోతు ఉన్నటువంటి సుధమా గుమర్రాలని నాశనం చేయబోతున్నాను అని ఎప్పుడైతే ఇతను చెప్పాడు దేవుడు అబ్రహాంతో అన్నాడో అబ్రహాము అవునా దేవ అలాగే చేయి అని అనలేదు ఆయన అన్నాడు సుధమా గుమర్ర వాళ్ళు నీచులని అబ్రహాముకు తెలుసు సుధమా గుమర్ర వాళ్ళు క్రూరులని తెలుసు అయితే దేవునికి కలిగిన ఆ హృదయం ఆ అబ్రహాముకు కూడా ఉంది అందుకే వాళ్ళు నశించిపోకూడదని ఆయన దేవునితో గోజాడటం ప్రారంభించాడు ప్రియ సహోదరులరా అబ్రహాము యాభై మందితో ప్రారంభించాడు 
ఒక యాభై మంది ఉంటే రక్షిస్తావా దేవా నలభై ఐదు మంది ఉంటే రక్షిస్తావా దేవా ముప్పై మంది ఉంటే రక్షిస్తావా ముప్పై ఐదు మంది ఉంటే రక్షిస్తావా అని దేవునితో గోజాడుతూ గోజాడుతూ వస్తున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా సహోదరులారా మనము కూడా వారు రక్షించబడటానికి ఎంత వరకు ప్రార్థన చేయాలో వారు రక్షించబడాలంటే ఎంత దీనంగా వేడుకోవాలో వారు రక్షించబడాలంటే ఎంతగా గుండెలో అదురుకొని ప్రార్థించాలో అంతగా మనం ప్రార్థించాలి అంతగా తగ్గిపోయి ప్రార్థించాలి ఏది ఏమైనా వారు మారు మనసు పొందేంత వరకు మనము పట్టు విడవకూడదు దేవుడు నువ్వు అలా ప్రార్థిస్తామనే కోరుతున్నాడు అలాంటి వారు కావాలని కోరుతున్నాడు అన్నాడు అబ్రహాము ప్రార్థించాడు అయితే సుధమా గోమరాలకు రావాల్సిన తీర్పు తప్పిపోలేదు కానీ లోతు మాత్రం రక్షించబడ్డాడు ఈరోజు నీ ప్రార్థన వల్ల ప్రపంచం మీదకు వచ్చే ఉపద్రవము తగ్గిపోతుందని లేదు చనిపోయే వాళ్ళందరూ బ్రతుకుతారని నేను చెప్పలేదు అయితే వాక్యం అంటుంది దేవుడు తనకి ఇష్టానుసారమైన వారిని రక్షించడానికి నీ ప్రార్థన చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో దేవుడు రక్షిస్తాడా రక్షించడం అనేది మనకు సంబంధం లేదు కానీ మన డ్యూటీ మనం మేల్కొని ఉండాల్సిందే మన డ్యూటీ ప్రార్థించాల్సిందే కనుక సహోదరుడా ఈరోజు మన ప్రార్థనలు అన్యుల యొక్క కుటుంబాలను ప్రభు వైపు తిప్పేవిగా ఉన్నాయా లేదు అన్యులతో మనకి విరోధంగా ఉండేలా ఉన్నాయా ఎందుకంటే మనం ఇతరుల కొరకు ప్రార్థించాలన్న భారము మనకి చాలా తక్కువగా ఉంది అన్యుల కొరకు ప్రార్థించాలన్న భారము మనకి చాలా చాలా తక్కువ పౌలు అంటాడు అయ్యో సువార్త ప్రకటించకపోయిన ఎడల నాకు శ్రమ ఈ రోజుల్లో నిజంగా ఇలాంటి సేవకులు ఉంటే చాలా బాగుందని మనసులో అనిపిస్తుంది సహోదరులారు అది ఇంకా ఎవరో రారు నీవు నేనే అలా మారాలి వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న మనలోనే ఆ భారం రావాలి నీ ఇంటి ప్రక్కన ఉన్నవాడు పాతాళానికి పోయాడు అనుకో వాడు పడే ఆవేదన నువ్వు నిజంగా క్రైస్తవుడు అయితే నువ్వు నిజంగా ఆత్మ సంబంధమైన వాడవైతే నువ్వు నిద్రించలేవు నువ్వు విశ్రమించలేవు నీ ఇంటి ప్రక్కన ఎప్పుడు ఎవడో ఒకటి ఏడుస్తూ ఉంటే నీకు నెమ్మది ఉండదు కదా మరి నశించిపోతుంటే నువ్వు మాత్రం ఎలా ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతున్నావు సహోదరుడు మనం అలా ప్రశాంతంగా ఉన్నాము అంటే దేవునితో ఉండవలసినంత లోతైన వేడి వేడి సహవాసంలో లేవని అర్థం చచ్చిపోయిన వాని వల్ల ఉన్నామని అర్థం కనుక అబ్రహాము ఎలాగైతే గుండెలు బాదుకొని లేదా గోజాడుతూ గోజాడుతూ వీలైనంత వరకు తన బలం ఉన్నంత వరకు ప్రార్థించాడు దేవుణ్ణి ఈరోజు నీవు నేను కూడా నీతో ఉన్న సహోదరుల కొరకు ప్రార్థించాలి దేవుడు అందుకే నిన్ను రక్షించాడు అందుకే నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు అందుకే నీకు రక్షణ భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు ఈ రక్షణ లేక అందరినీ తీసుకురమ్మని నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు అయితే రక్షించబడిన తరువాత మనము ఈ ప్రార్థన అనే అంశాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసాం అలా నిర్లక్ష్యం చేసినందువల్ల ఏమవుతుందని మీకు చెప్పాను కదా నీవు నిర్లక్ష్యం చేసినందువల్ల భూమి మీద నీ ద్వారా జరగాల్సిన కార్యాలను సాతాను ఆటంకపరుస్తున్నాడు ఇలా నువ్వు నిద్రించుచున్నంత కాలము వేకుజామున లేచి ప్రార్థన చేయనంత కాలము ప్రార్థనలో నువ్వు నిలబడినంత కాలము శత్రువు అనేకులను కబలిస్తూ ఉన్నాడు ఒక మాట గుర్తుంచుకోండి భారతదేశంలో ఉన్నప్పుడు లేదా ఏ దేశంలో అయినా కూడా సామాన్య పౌరులు అందరూ నిద్రపోవచ్చు కానీ పోలీసులు మాత్రము నాకు నిద్ర వస్తుందని చెప్పి నిద్రపోకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ పొద్దులైనా సరే రెడీగా ఉండాలి పోలీసులు నిద్రపోయారు అనుకోండి సమాజంలో దొంగలు పడతారు నేను నిద్రపోతానని అందరితో పాటు సమానంగా అంటే కుదరదు ఇప్పుడు బస్సు అనుకోండి బస్సులో అందరూ నిద్రపోతున్నారు డ్రైవర్ అందరూ నిద్రపోతున్నారు కదా అని నేను కూడా నిద్రపోతాను అన్నాడు అనుకోండి అందరూ చనిపోతారు నువ్వు అనేకులను నడిపించే డ్రైవర్ స్థానంలో ఉన్నావు నువ్వు అనేకులను కాపాడేటువంటి పోలీస్ స్థానంలో ఉన్నావు అందుకే దేవుడు నిన్ను వెలుగుతోనూ నిన్ను ఉప్పుతోనూ పోల్చాడు ఏ కూరలు వేసినా ఏ టమాటాలు వేసినా టేస్ట్ రాదు ఉప్పేస్తేనే టేస్ట్ వస్తుంది కూరకి సో నువ్వు ఉంటేనే సమాజానికి విలువ ఉంటుంది నువ్వు ఉంటేనే వెలుగు ఉంటుంది మరి ఈ వెలుగు చీకటిగా మారిపోతే ఈ ఉప్పు చప్పగా మారిపోతే మరి దేనివల్ల ఆ కూరకి టేస్ట్ వస్తుంది కనుక సహోదరులారా నీ ప్రార్థన జీవితం నిర్లక్ష్యం చేసినంత కాలం ఈ సమాజం ఇలాగే ఉంటుంది మనం చూస్తాం వార్తల్లో ఈ సమాజం ఎలా అయిపోయింది అలా అయిపోయింది అంటాం అలా అవ్వడానికి కారణం ఎవరు ఒక ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారంటే ఆ ఆ స్థలంలో ఉన్న పోలీసులు సరిగ్గా పని చేయలేదని అర్థం నీ ఇంటి ప్రక్కన అరాచకాలు జరుగుతున్నాయంటే మనము అధికంగా ప్రార్థించాలని అర్థం కనుక సహోదరులారా నీతో ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థించాల్సిన బాధ్యత నీ మీద ఉంది అయితే చివరిగా ఈ మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను లేఖనంలో ఏచ్కేల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలలో ఇలా రాయబడి ఉంది నేను చదువుతున్నాను అవశ్యముగా నీవు మరణమవుదు అని నేను దుర్మార్గును గుర్చి ఆజ్ఞేయగా నీవు అతని హెచ్చరిక చేయకయు అతడు జీవించినట్లు తన దుర్మార్గతను విడిచిపెట్టవ 
కావాలనని వారిని హెచ్చరిక చేయకయి ఉండినేడలా ఆ దుర్మార్గుడు తాను చేసిన దోషమును బట్టి మరణం అవుతాడు కానీ అతని ప్రాణానికి నిన్ను ఉత్తరవాదిగా ఎంచుతానన్నాడు అంటే దేవుడు ఒక వ్యక్తికి నువ్వు స్వార్థ చెప్పాలి ఒక వ్యక్తి కొరకు నువ్వు ప్రార్థించాలని చెప్పినప్పుడు మనం ప్రార్థించాలి సువార్త చెప్పాలి అతడు మారు మనసు పొందడము పొందకపోవడం అతడి ఇష్టం మారు మనసు పొందితే రక్షించబడతాడు మారు మనసు పొందకపోతే వాడు దానికి తగిన ఫలాన్ని పొందుతాడు వాడు వినడు కదా అని మనం చెప్పకుండా ఉండకూడదు వాడు మారలేదు కదా అని ప్రార్థన చేయకుండా ఉండకూడదు ఒకవేళ వాడు మారే అవకాశం ఉంటుందేమో ఎవరికి తెలుసు ఒకవేళ నువ్వు చెప్పావు వాడు వినలేదు అది వాణి బాధ్యత కనుక సహోదరులారా దేవుని ఎదుట మీరు ప్రార్థన చేయకుండా ఉన్నంత మాత్రాన సువార్త చెప్పకున్నంత వాత్రాన రక్షించబడతామని లేదు నిర్దోషులు అవుతామని అనుకోవద్దు ఎందుకంటే సమూహలు ఒక మాట అంటాడు నా మట్టుకు నేను మీ గురించి ప్రార్థన చేయుట మానిన ఎడల బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రార్థన చేయుటం మానిన ఎడల నేను యహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసిన వాడిని అవుతాను సో రక్షించవలసిన వారు అనగా పాపంలో నుంచి తప్పించబడవలసిన వారిని ఎదుట ఉండగా నువ్వు బాధతో వేదనతో ప్రార్థించకపోతే నువ్వు పాపము చేసిన వాడివి అవుతావు ప్రార్థన చేయటం మానిన ఎడల పాపము చేసిన వాడివి అవుతాం సో భారము కలిగి ఓ నిజమైన క్రైస్తవుడా దేవుడి నీకు అప్పగించిన బాధ్యతను ఎరిగిన వాడవై నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల ప్రార్థన భారం గలవాడవై ప్రార్థించాలని నేను ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలా ప్రార్థించడానికి వెనుకాడితే లేదు ప్రార్థనలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే నువ్వు ప్రార్థించవు భూమి మీద కార్యాలు జరగడానికి అవకాశం ఉండదు దానివల్ల అనేకులు నశించిపోతారు పాతాలానికి వెళ్ళిన ప్రతి ఆత్మకి మనల్ని దేవుడు బాధ్యులుగా ఏంచే అవకాశం ఉంది ఎక్కడో దేశంలో మూలలు జరిగే వాటి గురించి దేవుడిని అడగడు నీవు తిరిగే సమాజంలో నీ కంటికి కనబడే వాటిని గురించి నీతో తిరిగే వారిని గురించి నువ్వు ఎంత భారంగా ఉన్నావు నీ తల్లి కావచ్చు తండ్రి కావచ్చు నీ భార్య కావచ్చు నీ బిడ్డ కావచ్చు నీకు శత్రువు కూడా కావచ్చు కానీ ఎంతవరకు భారంగా ప్రార్థించగలుగుతున్నావు ఇలా ప్రార్థన చేస్తే నిజమైన క్రైస్తవులు హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన చేస్తే క్రైస్తవులంతా ఏకమై ప్రార్థన చేస్తే ఈ సమాజం బహుశా మరొక ఏదైనా మారుతుందేమో సహోదరులార అది మన చేతుల్లోనే ఉంది కనుక దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ విలువైన అవకాశాన్ని మనము ప్రార్థనలో కొనసాగించాలి అలా ప్రార్థన చేస్తున్న దినమున ప్రభు అనేకులైన ఆత్మలు రక్షిస్తాడు ఏ ఈ యొక్క అబ్రహం ప్రార్థించాడు లోతు రక్షించబడ్డాడు యేసు ప్రభు పేతురు కోసం ప్రార్థించాడు శోధనలో నుంచి తప్పించబడ్డాడు చివరకు గొప్ప అపుస్తలుడుగా మారాడు సో మనము ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మన పక్షాన గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కనుక సహోదరులారా ఈ రోజే ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుందాం బాధ్యత గల క్రైస్తవుడుగా నీ మీద ప్రార్థించాల్సిన భారం మోపబడింది సో ఇక మీదట తిని తిరిగి నిద్రపోకుండా వాక్యం కొరకును నశించిపోతున్న ఆత్మలు ప్రభు నొద్దకు రావాలని భారం గల వాళ్ళమే మన మోకాల మీద ప్రార్థించే అలవాటును చేసుకుందాం ఈ వాక్ ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాడని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను తలలో ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడైన ప్రేమ గల తండ్రి మీరిచ్చిన ఈ వర్తమానాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈ వర్తమానం ద్వారా మీరు అనేకుల గుండెలు మండించాలని అడుగుతూ ఉన్నాను ఎవరైతే నామకార్ధ బ్రతుకులు బ్రతుకుతున్నారో ఎవరైతే నామకార్ధ జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారో ఎవరైతే పనికిరాని ప్రార్థనలు చేస్తున్నారో ఎవరైతే చేవజచ్చిన ప్రార్థనలు చేస్తున్నారో అటువంటి చెత్త నుంచి ప్రభు ఈ సమాజాన్ని కాపాడండి రోషం కలిగిన క్రైస్తవుల వలె దేవుని వాక్కు కొరకు నివాసం ఉన్న క్రైస్తవుల వలె నేటి సమాజాన్ని మార్చమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను దేవ ఈ వాక్కు ద్వారా మీరు సంధించినందుకు స్తోత్రాలు ఈ వాక్కు ద్వారా అనేకులు నీ కొరకు ప్రార్థించు వారిగాను నీ రాజ్యమును దేవుని యొక్క సంబంధమైన ఆత్మలతో నింపువారుగాను సహాయం చేయండి ఈ వాక్కు ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ యేసు క్రీస్తునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు దేవుడు మీకు తోడుగా ఉండునుగాక దేవునికి స్తోత్రం